。季主任，这是过去几年的病例和 CT 片。我也不知道具体发生了什么，但立刻送到医院肯定是伤得不轻。估计明天李全之星是去不成了。老程，你赶紧跟那边联系一下，把计划推迟。我这边负责通知其他人。先这样。哥，怎么样？没事吧？都是我的错，我不知道他腰上有伤。好，先去看病。刚刚手术开始前，五哥跟我说，让我嘱咐你别担心，他命大，死不了。想知道五哥的伤怎么来的吗？当年他去山区执行救援任务，为了给搭档搭把手，自己从十几米高的云梯上摔了下去。三节腰椎粉碎性骨折，当时医生就断言他再也站不起来了。但他愣是咬着牙进行了一年的康复训练，让自己重新站起来。所以，不要把事情想得过于悲观。爸，怎么样了？原来固定用的合金钉错位了，现在取出来。但是腰椎的第四、第五关节严重损伤，而且伤到了中枢神经。怎么会这么严重？不可能，我只是踢了他一脚而已。伤到骨头是小事，关键是中枢神经受伤，这会影响他走路的。目前也不好说，观察看看。没事儿啊。当初医生还说我醒不过来呢，现在不要好好的，就你这金光不坏之身，躺两个月肯定能站起来。小陈说的对，这凡事啊不能只听大夫的，何况你还年轻，好好休养，一定能康复的。人也看了，嗯，咱们就别在这捣乱了。小奥，你好好的，有什么需要帮忙的，给我打电话。那我就不送你们了。我来，我来，好好休息啊！辛苦了。这样了，我再看一帮俊男靓女在那跳舞，可气添堵啊！你这只是暂时的卧床休养，休养一段时间就好了。不用骗我了，我舍不得知道了。这样了，不用自责。回家吧，我请一个护工照顾我就好了。回家吧，走啊，回家呀！不走，是我把你变成这个样子的，我要对你负责到底。不希望你可怜，我没有可怜你。那是为什么？因为我喜欢你。喜欢我啊！在别墅的时候，我可没看出来。我是真的喜欢你，我要不是喜欢你，何必那么费心劳神的帮你打官司，帮你戒毒？我缺心眼儿啊！纪晓，你没有发现一个问题？为什么我每回碰你，我总会出点什么事儿？就跟被人诅咒了一样，这说明什么呀？说明我们俩是天生注定的冤家，根本就不适合在一块儿
不是冤家不聚头，你还认命吧？你这辈子也别想甩掉我。差点就笑场了，看出来了，没看我一直看你呢。哎，小陈，他那腰没什么大事吧？有个屁事儿啊！那钉子早就该取出来了，一个小手术，在医院休养几天就好了。是严谨让寄药屋他爸故意下午寄药屋的。严谨这招也太坏了，也就欺负我们家小优善良。这要换了我啊，给我鸽子蛋我都不嫁。服了寄药屋了，什么鸽子蛋？我说不让你招他吧，你偏不听。这下好了，把人踹残了，想甩都甩不掉。他身子骨挺硬朗的，没准儿过两天会有好转。没准儿，也许，可能。万一他没好转呢？你就这么跟他耗一辈子吗？耗就耗，我乐意。老纪，你看清楚没有吗？严谨，他真的是站不起来了吗？小欧那一脚怎么可能把人踹残了呢？他哪有那么大劲呢？这就是巧嘛！巧，巧什么巧？哎做了两天乌龟，我才明白啊，原来做一只能够直立行走的灵长类是多幸福的一件事儿。让你折磨纪晓欧，活该你多动症变乌龟。你说你怎么想的？把人纪晓欧他爸也拉下水，这不是挑拨人家父女关系吗？我真没想到老爷子能帮这个忙。哎，看来他早就认定我这个女婿了。我可是跟爸妈都立了军令状了，你这次要是再拿不下纪晓欧啊，连我也得完蛋。你就放心吧，一切都在我的掌控当中。哼。不过，看到小欧这么着急的样儿，我就有点心疼啊。我跟你说，你就多余演这出戏，还是好好想想怎么把他骗到利川吧。小欧，你回来了。严谨，你能坐起来了？啊，刚才护士说他伤口恢复的不错，可以试着坐一坐。你看，我就说只要。轮椅推你出去散心。我想去丽川。只要医生允许你外出，我一定带你去丽川，好不好？你要去丽川向严谨求婚？小欧。像婚姻这种大事儿，女孩子是不是应该表现的矜持点儿啊？都什么时代了，男人女人都一样。严谨受伤的这段时间，心情一直都不好。我知道他是不想拖累我，才故意说那些难听的话，但我怎么可能不管他？刚开始那几天，我也很难受，但我现在接受了。
，老天让严谨蛇在我手里，就想让我紧紧抓着他不放手。这就是命，我得认。在利川，我和严谨度过了最浪漫的几天。宁海也是我最喜欢的地方，所以我想在那儿向他求婚，希望你们能帮我。你也要在宁海？我也，我一个同事上周也在那儿被求的婚，那儿确实很浪漫。你打算怎么跟他求婚啊？其实我也不想搞什么大场面，就去之前我和严谨去过的一个酒吧，把楼上的露台稍微布置下就够了。如果有可能的话，我希望我和严谨最好的朋友都可以去那儿为我们见证。没问题，你到时候只管把严谨带过来。嗯，求婚的事儿就包在我身上，我就知道你会听。我。说什么？季小欧要在利川向我求婚？你说你俩求婚都能想一块儿去，真是天生一对儿的。季小欧到底把自己当不当女人？求婚也要跟我讲？那？那你说我俩到底谁跟谁求婚？你这老爷们儿，当然你向人家求了。最终目标不变，作战路径需要调整。哎，行行行，知道了上一次你没住的观景房，这一次也可以住了。咱俩谁一间？对啊，方便我照顾你。不太好吧？又不是没在一张床上睡过。你放心吧，这一次啊，我不会对你下毒手。必须顺顺利利。你们现在在哪儿啊？哎，你们快一点呀！我们俩都到了，等一下我就带他出去了。跟你说了，拜拜。是啊，苹果搁地上干什么？应该呀、啊，这客栈评分挺高的。哎，小欧，我憋不住了，替我上厕所。这么美，我总不能拉低画面颜值。我心里家里有套新衣服，帮我拿过来。你不用打扮，在我心里也是最帅的。这话从纪晓欧的嘴里说出来，怎么听怎么别扭。先我矫情了，我今天还就想做一回小女人
，他受不了也得受着。Take my hand in your hand, so I get to know all about you. Take me to the other side. I have you in my head, round and round. There is no more to hold, and we can never fall in love again. I will protect you. 在搞我吗？ No one can hurt you. What if I become an incredible man? I devote myself to you, babe, and I'll never want to change my love for you. When you're tight and tight, there's no one. 就在这儿去了。你还没看过楼上呢。啊，楼上，我这腿脚不利索，怎么上楼啊？晚安，好姐。麻烦你帮我把他运到楼上去。没问题。哎，我有问题啊。他能抱动我吗？再把我给摔了，我的余生可就真在轮椅上度过了。你放心吧，他以前是市局中队的，徒手抱两个你都没问题。来。去年好像也是这个时候，你带我来利川看的日出。还真是啊。你当时有任务在身，还能陪我谈情说爱，演技够好的。你现在这样，不会也是在跟我演吧？怎么会？你爸的话你都不信。你们女孩就是喜欢翻旧账。一周年快乐！一周年，咱俩成为朋友一周年啊！哦、我还记得上次你带我看日出的时候，天还没亮就叫我起床了。是那天够早的。我记得啊，你在路上给我发了好大的脾气，然后倒头就睡了，像个小猪一样，打着小呼噜。我都存着了。谁还没有一点黑历史啊？以后我的黑历史还多着呢。有本事你就全部拍下来，然后剪辑成一个喜剧片，老了以后拿来逗乐。哎，以后能不能拍？不知道。你还想把我甩了呢？我是不会给你这个机会的。我有一个秘密要告诉你。其实，上次看日出前的那个晚上，你抱我上床的时候，我没有睡着。最能演的人是你，你不会那个时候就喜欢上我了吧？这个答案你不喜欢？哟，这架势可以啊！有美女陪你共进晚餐，你还不乐意啊？来，这第一杯，敬这美好的夜晚。这第二杯，敬过去的二零一八年。这一年发生了很多事情，有开心的，也有悲伤的。但是你，让我感受到了什么是真正的爱。
还记得上一次你带我来宁海说过的话吗？你说人生苦短，要及时行乐。你最大的梦想就是有朝一日带着自己心爱的姑娘走遍全世界。你还说过，你这辈子只会骗我一件事，就是有一天你不再爱我了。上回来宁海的时候，我又能跑又能跳，可现在只能坐在轮椅上。这只是暂时的，你只要努力康复，一定可以站起来。那如果有一天我再也站不起来，那你就把我当成你的腿。只要有我在，想去哪儿都行。咱们俩开着房车，一起环游世界，一起远走高飞。只要我们俩在一起，就什么都不怕。等一下，在喝这第三杯之前，还有一件事儿。去哪儿？随便去哪儿，快开车！好了。
你海西边的美酒吧吗？宁海西边，我在东边，好吗？啊，东边也有一个呀，怎么还重名呢？我们这边也有个二楼露台，也能看到宁海。你现在在哪儿呢？姑娘，没事吧？师傅，你这是往哪儿开？你不是说随便去哪儿吗？我看你心情不好，带你去个好玩的地方。没事儿，谢谢你们，你在路边帮我停吧。着什么急？马上就到了。我让你停车。我让你停车，听到没有？对不起，您发达的用户暂时无法接通，请稍后再拨。娘，到了，下车吧。在三分之一团聚的那一天晚上，我找老程帮我安排的这个求婚仪式。原计划是，在别墅那几天就找机会把你拐到绿圈来。谁也没成想，出了这个意外。哎呀，我心里这个火，躺在 CT 室里，我想，这可怎么办啊？绿圈都准备好了，我说去啊，还是不去啊？后来，迫不得已，我跑去说服你爸配合我演了场戏。我没想到，咱爸这么有娱乐精神，一口就答应了，还嘱咐我说：“做戏得做全套，让所有人一块都骗你。”我当时心里就想啊，这个老丈人我是认定了，不管纪晓鸥嫁不嫁给我，我都得喊他一声爸。你想得美。
不想要那些无疾而终的爱情，我也一样。即便在那么危险的情况下，我心里从来没有放弃过。我所做的一切，都是为了尽快回到你的身边。那是不是要去餐厅啊？对啊，还多亏了季老板现在的生意比以前更好。然后我去看一下老张。嗯，好，知道了。去。嗯。就倒查了呗，手在那写过什么呀？闪瞎我！亚明啊，事已至此，你也别生气了，还是高高兴兴的同意吧。你个帮凶还好意思说呢
，别人变着法子骗你女儿也就算了，你这个当老爸的还积极主动，拱手相让，我要跟你离婚。你和我离婚又能怎样？小欧和严谨不还是在一起吗？他们已经相爱了，分不开。严谨他身份特殊。小欧跟他在一起，日后一定会经历大风大浪的。更何况，严谨他有吸毒的经历，这就是一颗定时炸弹。我绝对不会让我女儿的未来有任何的闪失。严谨他已经戒了，万一他复吸呢？妈，你怎么就不能想想严谨的好？他都愿意为了我去死，在全世界，你还能找到第二个对我这么好的男人吗？有啊，你爸呀。小欧，你没有做妈，你可能理解不了你妈的想法。你妈这个人一生都在追求完美，所以她希望你的婚姻也是幸福完美的。但这世界上哪存在完美的适合人？我身上也各种缺点啊，妈，你之前不是说过吗？只要我能嫁出去，你就烧高香了。现在可好，我终于能嫁了，你又在那推三阻四。我是为你好。又是这句老掉牙的话。最讨厌这句话了。哎呀，都好好说话啊！我呢，说下我的意见。我同意小欧和严谨结婚，但是严谨必须定期检查，我来监督。爸的主意不错，我同意。我不同意。我现在把话说到这儿。如果你执意要嫁他，你心里根本就没有我这个妈。又是情感绑架。那妈，你也听好了，我和严谨是真心相爱，这辈子都不会变。你给我回来！你把话说的那么绝干什么？女儿是快乐的，难道不好吗？我是为她好，她怎么就不理解我呢？还有，刚才你说什么呀？你要跟我离婚又能怎样？行啊，这你别较真行不行啊？我哪里较真了啊？你想说什么？对不起，我错了啊！对不起，小兰，你怎么能说对不起呢？你没错，你们都没错，都是我的错。还没有抓到刘伟，所以严谨的推断，我们也没有办法去证实。我们会先把注意力都放在寻找作案工具和分尸现场上的。是的，李局。我会把所有的证据再重新排查一遍，看看有什么遗漏的地方。好，您放心吧。哎呀，怎么又上紧箍咒了？案子破不了，要怪你你不头疼啊。李局现在对这个案子非常重视，咱们得尽快了。上次让你调查严谨，现在什么情况？我把严谨这些年生意上有来往的人都查了一遍，确实发现了两三个死对头，但是经过我们的明察暗访，发现这些人对他都有点怵，更别提什么杀人灭口了。我猜，应该是跟他武警的出身有关系。最关键的是，他们不知道 K K， 也不知道战宇，更不知道纪晓欧的存在，所以按照严谨的观点，刘伟。人是唯一符合条件的人选。四。思念是一种很玄的东西，如影随形，无声又无息，出没在心里，转眼吞没我在寂寞里，我无力抗拒，特别是。
，失去视线也不可惜。是要你成。